ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తొలి రివర్స్ ట్రెండరింగ్ సూపర్ సక్సెస్ ప్రమాణ స్వీకార సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నోట వెంట వచ్చిన రివర్స్ ట్రెండరింగ్ అనే మాటకు ఆంధ్ర ప్రజానికం ఏంటి ఏంటి అంటూ ఒక ఉత్కంఠ కానీ ఈరోజు మనందరికీ ఎక్కడ పట్టినా ఈ యొక్క రివర్స్ టెండరింగ్ అనేది సూపర్ సక్సెస్ సూపర్ సక్సెస్ అని మనం వింటున్నాం అసలుకి పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఏం జరిగింది ఎందుకు రివర్స్ టెండరింగ్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది గత ఐదు సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో మనం ప్రతిరోజు ఎక్కడో ఒక చోట పోలవరం ప్రాజెక్టులో అవినీతి జరిగింది దాని అంచనాను పెంచారు అంటూ మనం వింటూ వచ్చాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే ఒక హై లెవెల్ కమిటీని ఫామ్ చేసి నిపుణుల కమిటీ ఈ ఏం జరిగింది అంటూ ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయమన్నారు ఈ రిపోర్ట్ వాళ్ళంతా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఒక రిపోర్ట్ని వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు విపరీతంగా అంచనా లెవెల్ని వీళ్ళు పెంచి విపరీతమైన అవినీతి జరిగింది ట్రాన్స్ ట్రై లాంటి సంస్థలకు పెనాల్టీ వేయాలి ఒక రెండు వేల కోట్ల పైచీలకు పెనాల్టీలు వేయమని వాళ్ళ సజెషన్ ఇవ్వడం అదేవిధంగా రేపు రివర్స్ బిడ్డింగ్ జరిగినా కూడా మీరు లీగల్ ఏదైనా లీగాలిటీస్ కూడా చూసుకొని ఎక్కడ కూడా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆకుండా చూసుకోవాలని వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోలవరం సంబంధించిన అరవై ఐదో ప్యాకేజ్ పనులను రివర్స్ టెండరింగ్ పిలవడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో ఇదే అరవై ఐదో ప్యాకేజ్ పనులను మ్యాక్స్ ఇన్ఫ్రా అనే కంపెనీ అంచనా వ్యాయం అంటే రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల అంచనా వ్యాయాన్ని అధికంగా ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంట్ అధికంగా రెండు వందల తొంభై కోట్లకి చేజిక్కించుకునింది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా ఇదే సంస్థ ఈ బిడ్డింగ్కి వెళ్తే అంచనా వ్యాయము కన్నా రెండు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లకి బిడ్డింగ్కి వేయడం జరిగింది అంటే పదహైదు పాయింట్ ఆరు శాతం తక్కువకి వేశారు బిడ్డింగ్ సో దీనివల్ల ఒక మూ సుమారు మూడు వందల కోట్ల రూపాయల వ్యయం ఉండే ప్రాజెక్టులోనే యాభై ఎనిమిది పాయింట్ యాభై ఆరు కోట్లు ఆదాయం వచ్చింది ఖజానాకి ఈ లెక్కన రేపు జరగబోయే ఇంకా అరవై ఐదు డిఫరెంట్ పనులు జరగబోతున్నాయి పోలవరంలోనే పదిహేడు వందల డెబ్బై కోట్ల వ్యయంతో జరగబోతున్నాయి ఈ పదిహేడు వందల డెబ్బై కోట్లో ఇంకా ఈ రివర్స్ టెండరింగ్లో ఎంత గవర్నమెంట్కి లాభం చేకూరబోతోంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంచనా వ్యయాన్ని పెంచి పోలవరంలో విపరీతమైన అవినీతి చేశాడు అనేదానికి ఇదొక నిదర్శనం అదేవిధంగా ఎక్కడ పట్టిన అమరావతి పేరుతో అసెంబ్లీ భవనము సెక్రటరేటు హైకోర్టు మీరు చూసినట్టయితే అది నాసి రకంగా కట్టారు అనేది మనకు తెలుసు వర్షపు నీరు లోపలికి ప్రవేశించడము అలా మహానగరాలు ముంబై హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై మహానగరాలలో కన్స్ట్రక్షన్ కాస్టు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అట్లా పడవచ్చు లేకపోతే మామూలుగా కన్వెన్షన్ సెంటర్లు అలాంటివి మామూలుగా అద్దాలో ఇవి పెట్టి డోర్స్ విండోస్ ఉండేదానికైతే పదహైదు వందల నుంచి రెండు వేల వరకు అవుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ దానిని అసెంబ్లీ కావచ్చు సెక్రటరేట్ కావచ్చు హైకోర్టుకి పదకొండు వేల ఐదు వందల నుంచి రెండు పన్నెండు వేల ఐదు వందల వరకు అంచనా పెంచి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు కావచ్చు అదేవిధంగా ఈ ఈయనకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ఈయన బంధువర్గాలు కావచ్చు వీళ్ళకి మొట్ట మొట్ట చెప్పడం జరిగింది ఈ రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖజానాకు విపరీతంగా గండి కొట్టడం జరిగింది ఈయన ఏదైతే నవయుగ అనే సంస్థకి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడో ఆ నవయుగ అనుకూలంగా ఈయనకి యాక్చువల్లీ జాతీయ హోదా ఉండే పోలవరం ప్రాజెక్టుకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మామూలుగా జాతీయ హోదా ఉంటే తొంభై శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తే పది శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి 
కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ కింద నూటి నూరు శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జస్ట్ కాంట్రాక్ట్లు పెరగడం తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్ వరకు చూసుకుంటుంది ఈ ప్రక్రియలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ఐదేళ్లలో వీళ్ళకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు ఆ ఈ క్లాసులన్నీ మార్చి కాంట్రాక్టర్స్కి వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎక్కడైనా ఏ ఏ క్లాసులు ఎట్లట్లు వాళ్ళకు ఫేవరబుల్గా మార్చి ఈ కాంట్రాక్టులన్నీ ముట్ట చెప్పి మొత్తం ఈ పోలవరం సంబంధించిన కాంట్రాక్టర్స్ విపరీతంగా దోచుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ఈ రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా ఎవరైతే ఇన్ని రోజులు రివర్స్ టెండరింగ్ గురించి విమర్శిస్తున్న వ్యక్తులు ముక్కు మీద వేలేసుకునేట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారు టిట్ ఫాట్ అట్ సో ఇప్పుడు పక్క రాష్ట్రాలకు కూడా ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డిగా ట్రెండ్ సెటర్ అయ్యాడు పక్క రాష్ట్రాలు కూడా ఏం జరుగుతుంది అని ఉత్కంఠగా చూసి ఈరోజు చూసిన ఈ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ చూసి రేపు వాళ్ళు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఉద్దేశంతో వచ్చారు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ సక్సెస్ని చూసి వాళ్ళందరూ వాకప్ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత మంచి పని చేశారా అంటూ వాళ్ళు కూడా ఒక రిపోర్ట్ తెప్పించుకొని చూసే స్టేజ్కి మనము క్రియేట్ చేయగలిగినాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ట్రెండ్ సెటర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు సో ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసి రాష్ట్రానికి ఖజానానికి తూట్లు పొడిచిన చంద్రబాబు నాయుడిని మళ్ళీ రికవరీ చేయాలని మేము భావిస్తున్నాం